Добрый день! Сегодня мы сравним два очень популярных мема. Мышку сосиску и поп и ты с симплами димплами. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Ваш любимый научный проект Шашлык домашний Начнем. Давайте сравним ребят по популярности. Заходим на сайт Google Trends и вбиваем сюда оба названия. Смотрим. Перед вами статистика популярности тем по всей России. Выходит, что новые антистрессы ровно в 10 раз популярнее мышеголового червя. Лучше всего оборону мышатина держит в Кировской области. Жители Кировской области гуглят мышку в 36% случаев. Так эта статистика выглядит в Украине, так в Казахстане, а вот так в Беларуси. В общем, антистрессы оказались гораздо популярнее мышки сосиски. Отдаем бал по пытеркам. Теперь поговорим о сложности создания. Вообще, сравнивать две совершенно разные вещи, такие как мемную игрушку и виртуальный, выдуманный мем, это сложно и некорректно. Так что здесь мы просто присудим каждому по балу, чисто из уважения к создателям. Теперь пару слов о возможности использования мемов в различных ситуациях. Тут мы видим, что оба мема являются труднопременимыми. Но все-таки, над мышкой сосиской, вроде, пошутить, или мельком упомянуть ее проще, чем попыт. Но про попыты тоже много шуток, так что снова каждому по балу. Последний пункт. Идеология, польза и вред. Тут все просто. Все эти антистрессы это просто маркетинговый ход, где хитрые бизнесмены продают кусок резины в три дорога, просто потому, что это сейчас в тренде. А мышка сосиска была создана на энтузиазме, без размышлений о прибыли. Ничья. До свидания, дорогие друзья.